നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം എന്താണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ചികിത്സിച്ച് പൂർണ്ണമായി ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണോ ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോ സർജറി ഡോക്ടർ ശ്യാം സുന്ദറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ എന്താണ് ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം ഒന്ന് തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന ടൈപ്പ് മുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹത്തു നിന്ന് പലയിടത്തുനിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ബ്രെയിനിലോട്ട് വരുന്ന മുഴകൾ രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചികിത്സിക്കുക അതാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് പൊതുവേ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയാണ് പലപ്പോഴും പക്ഷെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോഴും അത് കാര്യമാക്കാറുമില്ല പൊതുവേ എന്തെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിന് കാണിക്കാറുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് വരുന്നത് തലവേദന ഛർദി അവസ്മാരം ബലക്കുറവ് പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോന്നിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് മുഴ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വലത്ത് സൈഡിൽ ബലം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലാണ് മുഴയുള്ളതെങ്കിൽ ഇടത്ത് സൈഡിൽ ബലക്കുറവ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവസ്മാരം വരിക ഈ തലവേദന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തലവേദന ക്ലാസ്സിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഏർലി മോർണിംഗ് ഹെഡേക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തലവേദന ആയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാം ഛർദി വരിക ഛർദി ചെയ്യുമ്പോൾ തലവേദന കുറയും മൈഗ്രൈൻ ഇതുപോലത്തെ തലവേദനകൾ വരാം പക്ഷേ ക്ലാസിക് ആയിട്ട് ഏർലി മോർണിംഗ് ആയിട്ട് രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തലവേദന ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ട്യൂമർ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സാധാരണ ഇതിൽ മൈഗ്രൈൻ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ആവുക ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ മൈഗ്രൈൻ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ആ തലവേദനയുടെ പാറ്റേൺ മാറുക ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡേക്ക് മാറുന്നത് അതും ഒരു ട്യൂമർ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് വെപ്പ് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലക്ഷണം കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ബിഹേവിയർ കണ്ടു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നേരത്തെ നേരത്തെ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുന്ന മോക്ക് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി അവൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എപ്പോഴും തലവേദന വരുമോ അവൾക്ക് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഛർദിക്കും ഛർദി ആ ഛർദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തലവേദന അങ്ങ് മാറും പിന്നെ അവള് മിക്കപ്പോഴും തലവേദന വരും അവൾക്ക് മാനസികമായിട്ടൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് അവള് മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഇതിനു മുമ്പ് കൂടുതലായി ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ അത് കരണ്ടൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വലിയ ബന്ധം ആണോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും വേറെ ചെക്കപ്പ് ഒന്നും അവള് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അത് അതിനെ പറ്റി അറിയാം കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്കാൻ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുന്നതിന് തെറ്റുണ്ടാവില്ല വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തീർച്ചയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്കാൻ ഒന്നും എടുത്ത് നോക്കുന്നതിന് തെറ്റുണ്ടാവില്ല ഈ ഛർദിക്കണ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈഗ്രൈൻ 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 വന്നാൽ ഇതുപോലെ ഛർദിയൊക്കെ വരാം ഛർദി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന കുറയുന്ന മൈഗ്രൈൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് പക്ഷെ വേറൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാക്കേണ്ടി വരും ഇത്ര കുറെ കാലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തീർച്ചയാക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കുറെ നാളായി ഇങ്ങനെ തലവേദന ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് സ്കാൻ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുന്നതിന് തെറ്റുണ്ടാവില്ല ഓക്കേ ഓക്കേ ശരി വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈഗ്രൈനും തലവേദന വന്ന് വോമിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജന്മന ഈ ഒരു ട്യൂമറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ജന്മന വരുന്ന ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ കൂടുതലും വരുന്നത് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് മുപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിയും ആ സ്റ്റേജിലൊക്കെയാണ് ജന്മന വരുന്ന ഇത് തലവേദന നേരത്തെ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തലവേദന നേരത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർ തലവേദന ടൈപ്പ് മാറുന്നത് ക്യാരക്ടർ മാറുന്നത് ഒരു ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സംഭവമാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ കണക്ക് മറ്റുള്ള അവർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് മൈഗ്രൈൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്പെസിഫിക് ടൈംസിൽ പീരീഡ്സിന് അനുബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തലവേദന വരിക അത് മാറി അല്ലാത്ത സമയത്തും തലവേദന വരിക തലവേദന ടൈപ്പ് മാറുക അതൊക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സാധാരണ രോഗിക
കൂടുതലും മൈഗ്രൈൻ ആണ് ഒന്ന് കോമണസ്റ്റ് തലവേദന വരുന്നത് കാഴ്ചക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ കണ്ണട വെക്കേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രൈൻ രണ്ടും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ട്യൂമറിന്റെ തലവേദന കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടത് കൂടുതലും കണ്ണിന്റെ പ്രശ്നവും മൈഗ്രൈനും ആയിരിക്കും ഈ കഴിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ട്യൂമറിനെ കുറിച്ച് അത് സിംറ്റംസ് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഭാഗത്താണ് തലവേദന വരുന്നേ തല മൊത്തം വേദന വല്ല ശക്തമായ തലവേദന സാധാരണ മൈഗ്രൈനിലാണ് വരാറ് അതെ ട്യൂമറിൽ അങ്ങനെ ശക്തമായ തലവേദനകൾ കുറവാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കി എപ്പോഴെങ്കിലും വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറും ബ്രെയിൻ ക്യാൻസറും ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എല്ലാ ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സും ക്യാൻസർ അല്ല ഒരു ഒരു ശതമാനം ട്യൂമേഴ്സ് ക്യാൻസർ ആണ് പക്ഷെ നല്ലൊരു ശതമാനം ട്യൂമേഴ്സും ക്യാൻസർ അല്ലാത്തതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോ ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാലക്രമേണ അത് ഗ്രേഡ് മാറി ഹയർ ഗ്രേഡ് ആവാറുണ്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫിനോമിന നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സർജറി ചെയ്ത് നേരത്തെ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡിലേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ അതാണ് ഹൈഗ്രേഡ് ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ട്യൂമേഴ്സ് ഹൈഗ്രേഡ് ആണ് പക്ഷേ നല്ലൊരു ശതമാനം അല്ലാണ്ട് ലോ ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കാനിങ് തന്നെയാണ് അതെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സസ്പിഷൻ അതായത് പേഷ്യൻ്റെ സിംറ്റംസ് വെച്ച് ക്ലിനിക്കൽ സസ്പിഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കും ഒന്നെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ അല്ല എം ആർ ഐ സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുന്നത് എല്ലിൻ്റെ മുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൾ ബേസ് ബേസിലുള്ള ട്യൂമേഴ്സൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി എം ആർ ഐ ആണ് പക്ഷേ സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ മിക്ക ട്യൂമേഴ്സിനും വേണ്ടി അറിയാൻ എം ആർ ഐ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും എം ആർ ഐയിലാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടുക മുഴകൾ ഏത് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എം ആർ ഐയിലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ വേറെയും കുറേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഉണ്ട് സ്പെക്ട് പെറ്റെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബാക്കി ദേഹത്ത് പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇത് മുഴകളുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ കൂടുതലും ബ്രെയിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യാറ് നമുക്കൊരു കോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ മാഡം നമസ്കാരം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ുള്ളത് <laughs> 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 അപ്പോൾ അതിന് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ടും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര കാലമായി അപ്പം അഞ്ച് വർഷമായി വേണമെങ്കിൽ ഒരു റീചാലഞ്ച് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അതാണ് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കാണുന്ന സർജൻ വേണം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിലേ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് ഡിലേ ചെയ്യാ നല്ലൊരു ശതമാനം മെനിജോ മാസം നിൽക്കും അത് വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ കഴിയുന്നതും ഡിലേ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ഇതിന്റെ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ സർജറി കഴിയും കഴിയുന്നതും മാക്സിമം എടുത്ത് മാറ്റുക സേഫ് മാക്സിമം റിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ബ്രെയിൻ വളരെ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ എടുത്ത് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ സേഫ് ആയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നു പേഷ്യൻ്റ് അപകടം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാക്സിമം എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് ശേഷം ബയോപ്സി കണ്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോളോ
അതൊരു വിധത്തിലുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാത്രമല്ല ബ്രെയിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഓരോ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കൈ അനങ്ങുന്നുണ്ടോ കാലനങ്ങുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ആണ് കൈന് വേണ്ടി സബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏരിയ ആണ് കാലിന് വേണ്ടി സബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏരിയ ആണ് ലാംഗ്വേജിന് വേണ്ടി സബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലാത്തൊരു ഏരിയയിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അസുഖമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ നൂതനമായ ചികിത്സ രീതികൾ ഇതെല്ലാം മാറി സിസ്റ്റർ പഴയ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സർജറി എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ മാറി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എത്രയോ ബെറ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും മാക്സിമം എടുക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് ശേഷം ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബയോപ്സിക്ക് അനുസരിച്ച് ബാക്കി അതാണ് എൻ്റെ രീതി ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചു വരും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാ ഡിലേ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് റേഡിയേഷൻ കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ എന്താണ് ഈ ഇൻവെസീവ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൽ ഇൻവെസീവ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി പണ്ട് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ സ്കള്ള് തുറന്ന് ആ ഏരിയയിൽ പോയി പരതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാവിഗേഷൻ നമ്മുടെ കാറിലൊക്കെ ജി പി എസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പം ഇമേജിങ് ഇത് സിസ്റ്റത്തിൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ പിൻ പോയിൻ്റ് ആക്ച്വലി കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയാണ് മുഴയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ മാത്രം ചെറിയ ഇൻസിഷൻ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഇൻസിഷൻ ചില ചില കേസുകൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻസിഷൻ മാത്രം വെച്ചിട്ട് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റും മുട്ടടിക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ പണ്ടേ നിർത്തി ഇപ്പോൾ ആ ചെയ്യാറില്ല ഇൻസിഷൻ ലൈൻ മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അഡ്വാൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റ് കംഫർട്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് വലിയ സർജറി വലിയ അപ്പോൾ കുറേ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ബെഡ് റെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല ചെറിയ സർജറി ചെയ്യുന്നു ആളെ പിറ്റേസ് തന്നെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നടത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ അത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ലൈഫ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മിനിമൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർജറിയുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ് കഴിയുന്ന അത്രയും പെട്ടെന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ലൈഫ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് ബേസിക്കലി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ ആ എൻ്റെ പേര് റെജി എന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ നമുക്കിപ്പം ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാം കേട്ടോ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ചില ആൾക്കാർക്ക് ബ്രെയിൻ്റെ ചില ഏരിയാസിൽ മുഴകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശാന്ത സ്വഭാവമായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് അഗ്രസീവ് ആയാലും സംശയിക്കേണ്ടതാണ് ബ്രെയിനിൽ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ശാന്തമായാലും ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവ വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് സംസാരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ വൈദ്യശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് പൊതുവെ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയാണ് അപ്പം മുൻപുണ്ടായിരുന്ന സർജറിയിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങളാണ് ഇപ്പം പുതിയ സർജറി എത്രത്തോളം സേഫാണ് രോഗികൾക്ക് ഇന്നത്തെ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഒരു കാലം വരെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് വരെയൊക്കെ ബ്രെയിൻ സർജറി എന്ന് ബ്രെയിനിൽ ട്യൂമർ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബേസിക്കലി ആൾക്കൊരു ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസ് പോലെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷെ മരിക്കാനും മരിക്കാനായി ആ ഒരു ഇതാണ് പക്ഷേ ആ അത് മാറി ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നതും
നേരത്തെ ഒരു ഒരു സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനത്തിനും താഴെയാണ് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനായിട്ട് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ വിളിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിന്നുള്ള ദാമോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഒരു രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് ഭാര്യക്ക് ട്യൂമർ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് അത് മഞ്ജിമ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ട്യൂമർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാര് അപ്പോ പിന്നീട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് അന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ട്യൂമറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ബ്ലീഡിങ് വന്നിട്ട് ഉടനെ രണ്ടാമത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടന്നിരുന്നു അപ്പോ ഇപ്പോഴെന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു സ്റ്റെക്ക് പോ തല സ്റ്റെക്ക് പോലെ ആവുക അവര് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വീണ്ടും റിക്കവർ ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പോസിബിൾ ആണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും ഇ ജി ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കേണ്ടി വരും മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ട്യൂമർ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടി വരും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ എൻഡോസ്കോപ്പിക്ക് ഇതിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എൻഡോസ്കോപ്പി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിറ്റൂട്ട് ഗ്രന്ഥിക്കകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മുഴകൾ സ്കൾ ബേസ് ബേസിക്കലി ബ്രെയിനിൻ്റെയും ഈ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഏരിയ ആണ് സ്കൾ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏരിയകളിൽ വരുന്ന മുഴകളെല്ലാം നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പി മൂക്കി കൂടെ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ്റെ അകത്ത് അറകളുണ്ട് വെട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന മുഴകൾ നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പ് വെച്ച് മാറ്റാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാ പേഷ്യൻറ്റ് വളരെ എളുപ്പമാണ് രണ്ടാം ദിവസം പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വിടാം മറ്റേത് ഓപ്പൺ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പരിപാടിയാണ് അതൊക്കെ അവിടെ ആ ഏരിയയിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ പരിപാടിയാണ് ഇതാത്തില്ല എൻഡോസ്കോപ്പ് വെച്ച് വളരെ എളുപ്പം മാറ്റാൻ പറ്റും പേഷ്യൻറ്റ് കംഫർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പിയും മിനിമലി ഇൻവെസ്റ്റിയും അവേ ക്രൈനോട്ട് അങ്ങനത്തെ ഈ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ന്യൂറോ സർജറിയിൽ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ ജൂലൈ പിന്നെ ജൂൺ ജൂൺ മാസത്തിന്റെ എന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഈ കുരുക്കള് മാതിരി അച്ചാറെണ്ണം വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചായിരുന്നു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ ഒരു ഓയിൽമെന്റ് പറഞ്ഞാന്നോ ഡിപ്രോബാറ്റ് ജി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ ഇത്രയും നാളും പെരട്ട് മൂന്നാല് മാസമായി പെരട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാറുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചായിരുന്നോ വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ ചികിത്സാ രീതികൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു നോർമലി ഇപ്പൊ സർജറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസത്തോളം എടുക്കും രോഗിയെ ഒന്ന് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഐ സി യുലായിരിക്കും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേപ്പിച്ചാണ് ബെഡ് ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഇല്ല കഴിയുന്നതും ആൾ ബെഡിൽ കിടത്തില്ല എഴുന്നേപ്പിച്ച് നടത്തുക ബലക്കുറവും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നടത്തുക രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ആൾക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റണം വെയിറ്റ് എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒഴികെ ബാക്കി സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ രീതിയിലാണ് ആൾ സെർജറി ചെയ്ത് ഇറക്കണം ആ അത്രയും സേഫായിട്ട് വേണം ആളെ ഇറക്കാനായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് അത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കൊരു ഭയങ്കര രോഗിയാണ് വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നൊരു തോന്നൽ വരുന്നത് അതിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എഴുതിയപ്പിച്ച് നടത്തും കഴിഞ്ഞ നാം മൂന്നാം ദിവസം നാലാം ദിവസം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ബെഡ് റെസ്റ്റ് പരിപാടി ഇല്ല സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഭക്ഷണത്തിലൊന്നും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിനായിട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല ഓഫ് കോഴ്സ് നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഷുഗറും പ്രഷറും അങ്ങനത്ത
ഗ്രേഡ് വൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മുപ്പത് വർഷം വരെ പല പല ഗ്രേഡ് ആണ് ഗ്രേഡ് നേരത്തെ ഗ്രേഡ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആള് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് കൂടും അതെങ്ങനെ അപ്പൊ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് മാറും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു ഒരാഴ്ച മുന്നേ അയാള് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ത് ഗ്രേഡ് ആയിരുന്നു ട്യൂമർ എന്ത് ഗ്രേഡ് ആണെന്ന് ഗ്രേഡിന് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ സർവൈവൽ മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴകൾ ഉണ്ട് ബ്രെയിനില് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് നമ്പർ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഫാമിലിയലായിട്ട് വരാറുള്ളൂ അതായത് കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് വരാറുള്ളൂ ജനറലി സ്പൊറാഡിക് അതിലൊന്നും അതിലൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതിലൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇല്ല 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 പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഇത് പാരമ്പര്യമായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് അലേർട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ചില ട്യൂമേഴ്സ് മാത്രമേ അങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാറുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വോൺലിപ്പൽ ഹിൻഡോ ലിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോ ഫൈബ്രോമറ്റൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അസുഖങ്ങളുണ്ട് അത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് അതിന് മാത്രമേ ഈ ഫാമിലി അച്ഛനും വരുന്നവർക്ക് മക്കൾക്ക് വരും അങ്ങനത്തെ അല്ലാത്തതെല്ലാം സ്പൊറാഡിക്കായിട്ട് അതായത് ഒരാൾക്ക് വരുന്നു അത് അടുത്ത തലമുറക്ക് വരും വരണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും വരാറില്ല വളരെ റെയർ ആണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് കുറവാണ് ഇത്രയും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ പുതിയ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം